హాయ్ వినీల్ గారు హాయ్ జయ గారు నమస్తే నమస్తే అండి వినీల్ గారు కాన్స్టిపేషన్ మలబద్దకు ఈ సమస్యను మనం నూటికి దాదాపు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చేమో సహజంగా మనం చిన్నపిల్లలు చూస్తాం కానీ ఇవాళ రేపు చిన్నోళ్ళు లేదు పెద్దోళ్ళు లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మోషన్ ఫ్రీగా అవ్వట్లేదని చాలా మంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారండి అసలు దీనికి ముందు రీజన్ ఏంటి చెప్పండి దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తాను మీ ఒపీనియన్ అసలు మీ క్వశ్చన్స్ నాకు డైరెక్ట్ షూట్ చేసినట్లు ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ నన్ను ఎవరు అడగలేదు మనకి ఇది వరకు రోజుల్లో ఇన్ని ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ లేవు మైదా మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న దాంట్లో అసలు మనం పాత రోజుల్లో చూసుకుంటే అసలు మైదా యూజ్ చేయటమే చాలా తక్కువ ఉంది ఓకే కొన్ని ఫుడ్స్ వల్ల డెఫినెట్గా కాన్స్టిపేషన్ లేని వాళ్ళకు కూడా కాన్స్టిపేట్ అయ్యి వాళ్ళకు ప్రాబ్లం వచ్చేస్తాం సో ఒక సటన్ ఫుడ్స్ అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు కొన్ని ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఓకే ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు కూడా ఆ టైంలో అంటే ఆ ఫుడ్ తిన్న టైంలో వాళ్ళు మోషన్ ఇష్యూస్ కానీ స్టమక్ ఇష్యూస్ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ కానీ డెఫినెట్గా పీజా బర్గర్స్ అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అన్ని అంటే కొన్ని ఫుడ్స్ అంటే హార్డ్ టు డైజెస్ట్ ఆ ఫుడ్స్ కూడా బిర్యానీ తిన్నా కూడా కొంతమందికి కాన్స్టిపేషన్ సో బాడీ టు బాడీ చేంజ్ చేంజ్ ఉంటుంది అండి అవునా కొంతమందికి కొన్ని తింటే బాగానే ఉంటుంది కొంతమందికి ఐబిఎస్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది అంటే ఓవర్గా మోషన్స్ అవ్వటం డిపెండ్స్ వాట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కుక్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని బట్టి మీకు కాన్స్టిపేషన్ అంటే కొన్ని ఫుడ్స్ పడకపోవటం వల్ల లూజ్ మోషన్స్ కూడా అవుతాయి ఓకే మామూలుగా మనం పిల్లల్ని కానీ లేకపోతే ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళని కొంతమందిని తీసుకుంటే మోషన్ని ఫాస్ట్ చేయరు ఆపుకుంటారు బయట వెళ్ళటానికి కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యి ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉండటం వల్ల కూడా కాన్స్టిపేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అండి అది అలా ఉంటుందా బాడీ చెప్పాను కదండి మెయింటెనెన్స్ ఎలానో అడాప్షన్ ఎలానో అలా అడాప్షన్ బాగా చేస్తుందండి మనం ఏది అడాప్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా దాని రియాక్షన్ దాని రియాక్షన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మెకానికల్ బాడీ ఓకే మీరు ఏది అడాప్ట్ చేసుకుంటే మీరు పాజిటివ్నెస్ని తీసుకుంటా ఉంటే అది కూడా రోజు తీసుకుంటా ఉండాలి అప్పుడే అది రోజు అలవాటు చేసుకుంటుంది నెగిటివ్నెస్ని తీసుకుంటే అది రోజు నెగిటివ్నెస్ ఉంటుంది సో మీరు ఏది తీసుకుంటున్నారో మీ మీ బ్రెయిన్లోకి ఏది వెళ్తుంది అనే దాన్ని బట్టే మీ బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది దాన్ని అలా ఆపుకోవటం వల్ల ప్రిపేర్ అయిపోద్ది ఆపేయంగానే తన టైమింగ్స్ని చేంజ్ చేసేసుకుంటుంది సో చేంజ్ చేసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ అబ్నార్మల్ టైమింగ్స్ చేంజ్ అయిపోయి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయి వినీల్ గారు అంటే కాన్స్టిపేషన్ వల్ల మన బాడీ ఎలాంటి రియాక్షన్స్ ఇస్తుంది ఏవి తినకపోయినా లావ్ అవుతాం ఎగ్జాక్ట్లీ లావ్ అయితే ఆబ్వియస్గా ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది సో ఫ్యాట్ పెరగటం వల్ల అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే ఈ రోజుల్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది కూడా మనం గెస్ట్ గెస్ట్ కూడా చేయలేము అవును కాన్స్టిపేషన్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిద్దా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిద్దా అని కాదు స్ట్రైట్ అవే వెయిట్ గెయిన్ అది కూడా వాళ్ళకి టమ్మి మెయిన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఓకే గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ ఉన్న కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూ ఉన్న మన మినిమం వీక్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఆ కాన్స్టిపేషన్ రిలీవ్ అంటే రిలీవ్ అవ్వడానికి కొన్ని ఫుడ్స్ని కొన్ని క్యాలరీస్ని దానికి కేటాయించి తీసుకుంటే మనకు హెల్దీ స్టమక్ అనేది ప్రోబయోటిక్స్ ప్రీబయోటిక్స్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా మనం స్టమక్కి అందిస్తే డెఫినెట్గా ఉంటుంది దీన్ని మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అండి డెఫినెట్గా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు నా డైట్లో నేను చేసేది అది నేను నా కన్సల్టేషన్స్లో గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ ఉందా కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూ ఉందా అనేది కంపల్సరీ అడుగుతాం ఓకే అది అదో దోస్ బోత్ ఆర్ మేజర్ ఇష్యూస్ ఫర్ వెయిట్ గే గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల నా గ్యాసే కదా అనుకుంటారు దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఇష్యూ మీన్స్ ఒక ఒక సైడ్ కాన్స్టిపేషన్ తీసుకుంటే ఇంకో సైడ్ ద అదర్ ఫేజ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ గ్యాస్ట్రిక్ ఓకే చాలామందికి తెలియని విషయం మన స్టమక్లోకి మనకు ఫుడ్ వెళ్ళిన తర్వాత అది డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటే స్టమక్లో దానిలో అబ్జార్ప్షన్ రేటు కూడా మా న్యూట్రియన్స్ అబ్జార్ప్షన్ రేటు కూడా నిల్ అయిపోతాయి ఓ అవన్నీ చాలా వరకు ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సో మన స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వకుండా ఉంచడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది 
అని చాలా లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా కాన్స్టిపేషన్ ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఉంది దీని వల్ల మనం గెయిన్ అవుతాము టమ్మి పెరుగుతుంది అనే విషయం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండి ఓ మై గాడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే చాలా మందికి గట్ ఫుడ్ తినటం వల్ల నాకు పడట్లేదు నాకు ఈ విషయం తినటం వల్ల పడట్లేదు అంటే యూ టేక్ మంత్స్ చక్కగా మిరియాల రసం ఉంది చక్కగా ఒక టీ స్పూన్ ఆముదంతో తాలింపు వేసుకున్నారు అనుకోండి అదొక చిట్కా ఓకే అంటే చాలా మందికి కీర రా వెజిటబుల్స్ రా సలాడ్స్ తీసుకోవటం వల్ల స్టమక్ అప్సెట్ అవుద్ది గ్యాస్ట్రిక్ కూడా రాకూడదు మీ బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అవును ఎదుటి వాళ్ళ కన్నా ఒక డాక్టర్ కన్నా లేకపోతే ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ కన్నా మీ బాడీ మీరేజ్ యుర్ యుర్ ద డాక్టర్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఎస్ ఎస్ సో మీకు ఆ సలాడ్స్ తింటున్నప్పుడు మీ స్టమక్ అప్సెట్ అయిందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకరికి పడొచ్చు ఇంకొకరికి పడకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ సమ్ అదర్ వేస్ చక్కగా కషాయాలు తాగచ్చు ఆ కషాయాల వల్ల చాలా దాంట్లో జీరా సోంపు రోజుకి ఒకటి ఒకటి వాము ఒకరోజు కరక్కాయి ఒకరోజు గచ్చకాయి ఇలాంటి కషాయాలు తాగచ్చు దానివల్ల ఏం స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వదు అప్సెట్ అయినా వన్ టూ డేస్లో సెట్ అయిపోతుంది సో మనకేది పడుతుంది మనకేంటి అనేది యూ నీడ్ టు అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మన బాడీ మనకి చెప్తుంది అని చెప్తుందండి మీ టమ్మీ మీకు చెప్తుంది ఓకే యువర్ టమ్మీ రిఫ్లెక్ట్స్ మీ టమ్మీ బాగుంటేనే మీరు బాగుంటారు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు కాన్స్టిబ్యూషన్ వల్ల ఆ స్టమక్ పెయిన్ ఆ డిస్కంఫర్ట్ ఇలా కూర్చున్నప్పుడు కూడా లోపల మనకి ఎక్కడో డిస్కంఫర్ట్ అనేది మనం ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాం తర్వాత నేను స్కిన్ మీద కూడా స్కిన్ కూడా చెప్పేస్తుంది ర్యాషెస్ వస్తాయని విన్నానండి కరెక్టేనండి కొంతమందికి వస్తే కొంతమందికి రా అలా రాని వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ లేదు అంటానికి లేదు ఓకే కొంతమందికి వస్తాయి ఆ గట్ ఇష్యూస్ వల్ల అంటే వాళ్ళ కాన్స్టిపేషనే కాదు గట్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఓకే యూ నీడ్ టు మీ గట్ బాగుంది అంటే మీ హెల్త్ బాగున్నట్లండి ఎయిటీ పర్సెంట్ గట్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే గట్ హెల్త్ బాగా లేకపోతే వెయిట్ లాస్ అవరు మీరు హెల్దీ అనలైజ్ చేయాలి అదే వాష్రూమ్ ప్రాపర్గా వెళ్తున్నామా మనం ఒకటికి రెండు సార్లు వెళ్తున్నామా ఓ పోనీ ఒక్కసారి అన్నా ప్రాపర్గా వాష్రూమ్ వెళ్తున్నామా అనేది హండ్రెడ్లో నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మనకి గట్ ఇష్యూస్ లేకపోతేనే వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవుతారు వాళ్ళు హెల్దీగాను ఉంటారు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నుంచి ఆ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి వాళ్ళు ఫేస్ చేయరు ఓకే ఓకే అంటే ప్రాపర్ జ్యూసెస్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కొంతమందికి రా ఫుడ్ పడకపోతే ఉంది ఆరెంజ్ జ్యూసు మౌసంబి జ్యూసు జ్యూసెస్ క్యాలరీస్ అక్కడ కట్ చేయండి మీకు మీకు గట్ క్యాలరీస్ కావాలి వాష్రూమ్ అయ్యే క్యాలరీస్ కావాలంటే మిగతావి కొన్ని రోజులు సాక్రిఫైస్ చేసి ముందు టమ్మీని అంటే మోషన్ బాగా హార్డ్ ఉండే హార్డ్ ఉండే మోషన్ని ముందు దాన్ని ఫ్రీ చేసుకోండి చేసుకున్న అసలు చాలామంది తిన్నావా అని అడిగితే ఫీల్ అవ్వరు అసలు నేను నేనైతే అసలు డైరెక్ట్గానే అడుగుతాను యూ హ్యావ్ మోషన్ ప్రాబ్లం తింటం ఎంత ఇంపార్టెంటో దానికంటే డబల్ ఇంపార్టెంట్ పాసింగ్ యువర్ మోషన్ ఆర్ యూరిన్ రెండు రెండు ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ రెండు బాగున్నప్పుడే మీ హెల్త్ బాగున్నట్లు ఓకే ఒక చిన్న టిప్స్ ఏమన్నా చెప్తారా ఒకటి రెండు టిప్స్ గట్ హెల్త్ క్లియర్గా ఉండటానికి మోషన్ ఫ్రీగా ఎవ్రీడే అవ్వటానికి చక్కగా పాలకూర జ్యూస్ ఒకరోజు దాంట్లో వామ్ వేయండి ఒకరోజు మునగాకు జ్యూసు అందులో సోంపు వేయండి ఒకరోజు క్యారెట్ కీరా బీట్రూట్ జ్యూసు దాంట్లో సోంపు వేయండి ఒకరోజు మింట్ లీవ్స్ కొత్తిమీర జీరా ఇలా అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి సెవెన్ డేస్ ఒక్కొక్క జ్యూస్ మార్నింగ్ గట్టికి ఇచ్చేస్తే ఆ అబ్జార్బ్షన్ రేటు ఆ గ్రీన్స్ అన్నీ మనం హెల్దీ హెల్దీ థింగ్స్ దాంట్లోనే సీడ్స్ నట్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం అనుకోండి గుడ్ ఫ్యాట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాం సూపర్ సూపర్ కాన్స్టిపేషన్ ఏ కదా లైట్ తీసుకున్నామంటే స్కిన్ సంబంధించి వెయిట్ గెయిన్ అవటం ప్లస్ టమ్ రావటం స్కిన్ ఈజ్ నథింగ్ అండి మన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎన్ని వస్తాయో అసలు గట్ బాగాలేకపోతే యూ కాంట్ ఈవెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వర్క్ చిరాకు ఫోకస్డ్గా ఉండలేదు ఫోకస్డ్గా ఉండలేదు చిరాకు ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ ఓకే పెయిన్ ఉంటుంది దే హ్యావ్ కంటిన్యూ పిల్లల్లో ఉంటే ఏం చేయాలి అండి వాళ్ళకి తెలియదండి అసలు అది మనం పేరెంట్స్ వాళ్ళకి గట్ ఫుడ్ ఇస్తున్నామా లేదా అనేది వాళ్ళు కంపల్సరిగా మానిటర్ చేసుకుంటూ పిల్లలకి అది అలవాటు చేయాలి అంటే ఇప్పుడు అలవాటు చేయండి 
సలాడ్స్ ఇప్పుడు అలవాటు చేయండి పెద్ద యాక వాళ్ళు ఒకవేళ నాకు కాన్స్టిపేషన్ ఉంది నేను సలాడ్స్ తినాలి అని అప్పుడు తెలిసిన స్టమక్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి అవకాడో తింటే మనకేం కాదు సడన్ గా కొంతమందికి నేను అవకాడో ఇస్తే నేను కంపల్సరీగా ఆప్షన్ ఇస్తా ఆ అవకాడో ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది కొంతమందికి అయితే గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ భయంకరంగా వస్తుంది అవకాడో తింటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏది తిన్నా అనేది అంటే బాడీకి అన్ని అలవాటు చేయాలండి రైట్ అప్పుడే క్లియర్గా క్లియర్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే నమస్తే అండి